je slaapkamer delen met twee zusjes. Vechten om het laatste stukje vlees en wachten tot je aan de beurt bent om te kunnen douchen. Ja, het hoort er allemaal een beetje bij als je deel uitmaakt van een groot gezin. Vanavond begint op NPO 1 een nieuwe reeks van het tv-programma Een Huis Vol... waarin het reilen en zeilen van grote gezinnen centraal staat. In deze nieuwe serie worden een paar gezinnen gevolgd... die ook al in voorgaande seizoenen te zien waren. Maar helemaal nieuw is de familie Jelis uit Tollebeek. Goedemiddag, Johan Jelis. Heb ik aan de telefoon als het goed is? Ja, daar spreekt hem mee. Goedendag. Kijk eens aan. Ja, u heeft dus een groot gezin. Met hoeveel zijn jullie? Wij zijn met tien personen in één huis. We hebben acht kinderen. Acht kinderen. En, en daarvan ja. zijn zeven, zeven dochters en één zoon, klopt dat? Ja, 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 dat klopt. We hebben één jongetje, zeg ik altijd. En dan zitten de meeste oh. En dan in één keer zeg ik, we hebben en nog zeven meiden. Nou, dan slaan dan de meeste dan mensen meeste stel achterover waarschijnlijk. Ja, ja, dan krijg je meestal wel even een verbaasde blik uh, naar je toe. Ja, en ja. dan denk ik natuurlijk, dan heeft u dus acht vrouwen in huis. Uh, dan hebben u een zoon, ja. waarschijnlijk vooral met de badkamer uh, grote problemen. Of valt dat mee? Uh, nou, eerlijk gezegd, we hebben er uh, drie jaar geleden hebben we daar uh, juist heel veel rekening mee gehouden. We hebben de huis helemaal verbouwd. En we hebben nu, uh, zijn we in het bezit van drie toiletten. En uh, in principe kan drie man tegelijk zich uh, baden of wassen. Oh, kijk, dat is fijn. En wel, dus daar hebben jullie al een oplossing voor ge- gevonden. Zijn er andere dingen waar je wel tegenaan loopt als je een groot gezin hebt? Ja, ja er zijn wel dingen waar je tegenaan loopt. Uh, wat voor ons een heel groot probleem is, is toch ook vervoer. Oh, ja. Toch wel, uh, ja, je kan niet met z'n allen als één gezin in één auto. Dat, dat lukt gewoon niet. En hoe lossen jullie dat op? Ja, we hebben nu een... Uh, dan, dan koop je een tweede autootje erbij. En dan ga je maar achter elkaar rijden als je op verjaardag gaat. Ja, ja. ja, je moet creatief zijn. Maar uh, nou ja, ja, ja. met z'n tienen in een huis lijkt me behoorlijk druk. En dan kwam er ook nog eens zo'n cameraploeg over de vloer. Ja, ja. dat was wel uh, af en toe heel hectisch. Maar op een leuke manier hectisch. In de cameraploeg, uh, zoals de geluidsman en de, de cameravrouw en de redacteur die erbij liepen, waren zo hartstikke rustig en lief en, en meegaan. En het was heel positief. Oh, dat, dat klinkt wel heel prettig. Uh, hebben ze ook alles vast mogen leggen? Mogen ze overal bij zijn? Ja, ze mogen bijna overal bij zijn. Het, nou, nog net niet op naar bed gaan uh, met na, uh, <laughs> slapen, zeg maar. Wel het uh, naar bed gaan, het kinderen naar bed brengen. Dat we even een. Uh, ja, dat ze mogen filmen, dat we een verhaaltje willen lezen. Dat we even een nachtgebedje doen. Hè, dat zijn wij gewoon. En uh, dat, dat hebben ze allemaal gefilmd. En uh, ja, je hebt ook wel dat ze de rustuurtjes even. Uh, dat ze even aan het chillen waren. Dat we dat een gesprek hadden. Daar waren ze wel bij. Ja, meneer Jelis, ja, acht kinderen, of met z'n, met z'n tienen in huis, acht kinderen, dat, dat vinden wij allemaal heel erg bijzonder. Hoe vindt u dat zelf eigenlijk? Vindt u zelf een uitzonderlijkheid? Nee, ik vind ons uh, niet uitzonderlijk. Want uh, wij zijn ook uh, Turker gerelateerd. Mm. En uh, ja, we, we hebben, ik heb 95% van mijn familie in Urk wonen. En mijn vrouw uh, die heeft uh, in principe alle familie in Urk. Ja, en daar, is het eigenlijk, daar krijgen we wel eens de reactie van uh, Urkers. Hé, hey, huis vol, acht kinderen. Nou, dat is dan niet zoveel. Ja. Hey, dus ja. dat, is, hey, dat is dan weer de keerzijde van. Uh, dus echt speciaal. Mm, wat speciaal maakt, vind ik dat we zeven dochters hebben op één zoon. Ja. En dan is zeven ook nog een mooi getal natuurlijk. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja. Uh, ja, ja. Want komt er misschien nog een negende baby? Uh, wij hebben nadat wij ons jongetje kregen, en dat was de vijfde, hebben wij gezegd, nou, het is wel mooi zo, het is wel goed zo. Mm-hmm. En daarna zijn er nog weer drie gekomen, dus uh, ja, je kan wel zeggen, ik, nee, maar uh, wij denken toch wel dat uiteindelijk iemand anders daarover beslist. Met ons gezonde verstand natuurlijk, maar wij geloven dat, je, uh, dat we eigenlijk misschien wel niet voor het zeggen hebben. Ja. Yeah. Nou, is er een ander gezin uh, dat ook meedoet met ook, uh, ik geloof ook negen gezinnen, dat, of negen kinderen, dat de bakkersgezin. En, en dan zeiden die mensen toen van, wij wilden heel graag laten zien dat het best uh, te doen is, zo'n groot gezin. Hè? Dat, dat was een beetje hun doen, ze hebben strikte regels en nou ja, dat liep allemaal zoals, uh, zoals de camera het vastlegt in elk geval ook, ook heel soepel. Wat is jullie doel eigenlijk om mee te doen aan het programma? 
Nou, eigenlijk ook wel een klein beetje met hetzelfde doel. Om te laten zien aan, uh, ook met de name onze dorpsgenoten, juist de mensen die om je heen leven. Uh, en, en aan de buitenwereld te laten zien dat een groot gezin eigenlijk misschien wel net zoveel werk is als een wat kleiner gezin. Want de een draagt de ander ook weer mee. En zo heb je toch... Kijk, je moet wat uh, consequenter zijn. Je moet wat, uh, wat directer. Maar ik denk dat het qua drukte best wel meevalt. Ja. En dat, dat is toch wel wat wij ook wel een beetje willen laten zien. En ook een stukje van ons geloof natuurlijk. Dat vinden we ook heel prettig. Om ook te laten zien dat je als gelovige ook niet zo uh, benauwd hoeft te leven. En dat het allemaal maar aan regels gebonden is. Ja. Dat is ook voor ons een klein stukje dat om te laten zien. Dus iedereen kan gewoon vanaf vanavond zien hoe de familie Jelis uit uh, Tollebeek uh, in het leven staat eigenlijk? Nou, ik uh, kan. Ik adviseer ze om even te kijken, want dat is gewoon hartstikke leuk. En de andere twee gezinnen zijn ook hartstikke leuk. Die hebben we via via, hebben we daar een beetje contact mee. En dat zijn ook hartstikke leuke gezinnen om naar te kijken. Die zijn ook echt uh, helemaal hunzelf. Uh, net zoals dat wij ook uh, onszelf uh, zoveel mogelijk proberen te blijven. En bij onszelf te blijven wie we zijn. En ja, uh, we kunnen alleen maar laten zien van uh, het is fijn om een groot gezin te hebben. Het is fijn om in de polder te mogen wonen met een groot gezin. Het zijn allemaal positieve dingen. Johan Jelis, heel erg bedankt voor de toelichting. En uh, nou, we gaan met veel plezier vanavond kijken. Een huis vol is vanavond dus op de NPO 1 om tien voor half acht. En alle volgende uitzendingen beginnen om zeven uur.